प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू डेंसिटी से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है अ वुडन ब्लॉक मेयरिंग फोर फोर्टी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय फाइव सेंटीमीटर हैज अ मैस ऑफ एट फिफ्टी ग्राम फाइन द डेंसिटी ऑफ द वुड अब जिस तरह से फिगर में हमें एक वुडन ब्लॉक दिखाया गया स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इसकी डायमेंशन देख ठीक है अगर हम देखें इसकी हमारे पास जो है एक जो हमारे पास इसकी लेंथ है यानी कि डायमेंशन अगर हम इसकी देखें हमारे पास कौन कौन से आ जाती है एक हमारे पास इसकी ये जो लेंथ है एक हमारे पास इसकी वेथ है ठीक है और एक हमारे पास इसकी हाइट है तो इस तरह से हमें जो थ्री डायमेंशन जो है वो इसकी बताई गई है फोर्टी सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर अब अगर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास डेंसिटी बेसिकली क्या होती है डेंसिटी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक एक जो है रेट है जो कि मैथ पर यूनिट वॉल्यूम का होता है मैथ पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम यानी कि अगर हम इसको आसान अल्फाज में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि कितने मास ने कितनी जगह घेरी है यानी कि हम मास जो है वो हमारे पास क्या है कि कितना मादा है और उसने कितनी जगह घेरी है जो कि हमें वॉल्यूम से हमें हम बता सकते हैं तो वो हमारे पास डेंसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की उस मैटर की ठीक है अच्छा अगर हम देखें कि इस स्टेटमेंट से जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं यानी कि जो चीजें हमें नोन है और कुछ जो अनोन है वो हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो एक हमें वॉल्यूम गिवन है जो कि वॉल्यूम हमारे पास क्या है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर ये हमारे बेसिकली वॉल्यूम गिवन है क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट तो हमारे पास ये तीनों चीजें जो है वो हमें गिवन है तो इसलिए ये वॉल्यूम कहलाएगा क्योंकि अगर हम इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास वॉल्यूम आएगा और मैथ्स भी हमें गिवन है कि इस वुडन ब्लॉक का जो मैथ्स है वो हमारे पास कितना है एट फिफ्टी एट ठीक है अच्छा और हमने क्या फाइंड आउट करनी है डेंसिटी ऑफ द वुड फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास एक अनोन क्वान्टिटी है अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा है स्टूडेंट्स के डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है अब अगर हम देखें सबसे पहले जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स अगर मैं इस फोर्टी मल्टीप्लाई बाय टेन मल्टीप्लाई बाय फाइव सेंटीमीटर करती हूँ तो मेरे पास कितना आंसर आता है मेरे पास आंसर आ रहा है वी का यानी कि वॉल्यूम का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो है टू थाउजेंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब अब क्योंकि यहाँ देखें एक सेंटीमीटर लेंथ का है वेथ का है और हाइट का है तो मैंने तीनों सेंटीमीटर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ये इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्या होल की पावर थ्री ठीक है यानी कि इस ये पूरे इस पूरे यूनिट के ऊपर उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है थ्री है अच्छा अब अगर हम देखें ये तो मैंने सेंटीमीटर्स में आ गया वॉल्यूम लेकिन मैं इसको किस में निकालना चाहती हूँ मीटर्स में निकालना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट्स जो लेंथ का हमारे पास यूनिट है वो मीटर्स है तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो कन्वर्जन अगर हम करें तो वन मीटर में हमारे पास हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है तो मैं क्या करूंगी कि वन को अगर इन दोनों साइडों पे इस इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे मैं क्यूब लू यानी कि वन मीटर का होल क्यूब लू और यहाँ भी मैं क्यूब लू हंड्रेड का क्यूब और इंटू सेंटीमीटर का क्यूब ठीक है क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जब जो हमारे पास मतलब हर जगह दोनों साइडों पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो हमेशा दोनों साइडों पे अप्लाई होता है तो यहाँ आपने हंड्रेड का भी क्यूब करना है और सेंटीमीटर का भी क्यूब करना है तो वन का जब हम वन को तीन दफा मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई वन तो हमारे पास वन आंसर आएगा और मीटर क्यूब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा और यहाँ अगर हम देखें तो हंड्रेड का जब मैं क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वन जीरो 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 यानी कि आपके पास जो है वो सिक्स जीरो बन रहे हैं और यहाँ आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ठीक है यानी कि सेंटीमीटर क्यूब अगेन अब अब ये देखें स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बेसिकली इसकी कन्वर्जन का जो मतलब तरीका है जो कि हम इस तरह से फॉलो करेंगे अब क्योंकि हमने सेंटीमीटर क्यूब से यानी कि अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर देती हूँ आपने सेंटीमीटर से आपने मीटर क्यूब में जाना है ठीक है सो आप क्या करेंगे आप इस वन वन की पावर सिक्स से जो है इसको डिवाइड करेंगे यानी कि सॉरी टेन की पावर सिक्स से आप इसको डिवाइड करेंगे यानी कि वी जो है वो आपके पास क्या निकलता है आपने क्या करना है टू थाउजेंड को डिवाइड करना है हंड्रेड के क्यूब के साथ तो आपके पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स जीरो मीटर क्यूब और इस इस मतलब इस फॉर्मूले के तहत जो है वो आपने इस
इस पूरे टर्म के साथ जब आप 2000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.002 मीटर क्यूब तो ये इस तरह हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लिया मीटर्स में मीटर क्यूब में और अगर हम मैथ्स को देखें वो भी हमारे पास ग्राम्स में गिवन है तो हमने उसको के में कन्वर्ट करना है तो एट ग्राम्स को जब हम के में कन्वर्ट करेंगे हमें हमें पता है कि वन के जो है स्टूडेंट्स हमारे पास थाउजेंड ग्राम्स के बराबर होता है थाउजेंड ग्राम्स के बराबर होता है ठीक है तो जब हम 850 को डिवाइडेड बाय थाउजेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 0.085 पॉइंट ठीक है ये हमने इसको भी हमने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लिया अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स अब हमारे पास वॉल्यूम भी नोन हो चुके हैं और मैथ्स भी हमें नोन होते हैं तो हम बहुत आसानी से जो है वो डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी अब डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आएगी डेंसिटी मैथ पर यूनिट वॉल्यूम मास हमारे पास 0.85 पॉइंट केजी है और डिवाइडेड पे आपने क्या करना है वॉल्यूम जो कि हमारे पास है 0.002 मीटर क्यूब ठीक है तो आपके पास आंसर जो आ जाता है स्टूडेंट्स वो कितना आ जाता है इसको आप कैलकुलेटर की मदद से करें तो आपका आंसर आता है 425 केजी पर मीटर क्यूब ठीक है ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी डेंसिटी है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया 